Witajcie! Tym razem rozwijamy temat z samego początku kanału. Mam na myśli inspekcję zestawu przed wyjazdem w trasę. Dzisiaj opowiem trochę o innych czynnościach kontrolnych, o których warto wiedzieć. Dla tych, którzy nie widzieli pierwszego odcinka, odnośnik. A całą resztę zapraszam na C+. E. Jedziemy z tematem. Jedna uwaga na początek. Pewne czynności, które dzisiaj pokażę, należą do zadań serwisu. Uznałem jednak, że taka wiedza może być dla Was interesująca i może Wam się przydać. Jeśli chcecie, by na kanale pojawiało się więcej tego typu odcinków, dajcie znać w komentarzach. To, że kierowca powinien dokonywać inspekcji pojazdu przed wyjazdem w trasę, to mamy już ustalone. To nasza codzienność. Są jednak takie czynności kontrolne, które wykonujemy nieco rzadziej ale warto sobie zdawać z nich sprawę. Zacznijmy od podstaw. Czyli od płynów, które możemy uzupełnić za pomocą kruźców ukrytych pod przednią klapą. Ten zakres wiedzy każdy kierowca C plus E otrzymuje w trakcie kursu i z niego rozliczany jest podczas egzaminu. Mamy tutaj króciec wlewu płynu chłodniczego, wlew oleju silnikowego oraz wlew płynu do spryskiwaczy. Jedziemy po kolei. O zbyt niskim stanie płynu chłodniczego powinien nas poinformować komputer ciągnika, ale możemy jego ilość również zweryfikować wizualnie. Wystarczy odkręcić korek i zajrzeć do środka. Ważna uwaga! Kiedy nastąpi konieczność uzupełnienia płynu chłodniczego, pamiętajcie, że bezpośrednio po wyłączeniu silnika płyn będzie gorący, a zbiornik chłodziwa może być pod ciśnieniem. Dlatego zanim przejdziecie do dolewania, poczekajcie aż silnik trochę ostygnie. My używamy płynu chłodniczego zalecanego i markowanego przez firmę MAN. Ale obecnie wszystkie płyny do chłodnic dostępne na rynku są mieszalne. Dlatego jeśli robicie dolewkę na trasie, to w zasadzie nie ma znaczenia, który z nich wlejecie. W sytuacjach awaryjnych, kiedy nie mamy dostępu do zalecanego przez producenta płynu chłodniczego, możemy tu dolać wody. Ale podkreślam, że jest to rozwiązanie awaryjne i nie na każdą porę roku. Jeśli stosunek wody do płynu chłodniczego będzie duży, to zimą może dojść do zamrożenia układu. Płyn do spryskiwaczy wlewamy tutaj. Tematu nie rozwijam, bo w zasadzie nie bardzo wiem, co można tutaj powiedzieć więcej, poza tym, że jest zimowy i letni. Jedziemy dalej. Olej silnikowy uzupełniamy w tym miejscu, a kontrolę jego poziomu możemy wykonać za pomocą menu komputera. Najpewniejszą metodą pomiaru jest jednak tradycyjny bagnet, ale żeby z niego skorzystać, będę musiał podnieść kabinę. Pamiętajcie, że do sprawdzenia oleju silnikowego najlepiej zaparkować na równej nawierzchni i ustawić zawieszenie pneumatyczne ciągnika do poziomu jazdy. Miarodajne wskazanie poziomu oleju możemy otrzymać jedynie na zimnym silniku, czyli tak po około 5-6 godzinach od wyłączenia w pełni rozgrzanego motoru. Wtedy będziemy mieli pewność, że cały olej spłynie do miski olejowej. Wyciągamy miarkę poziomu oleju i wycieramy ją. Wkładamy ponownie. I dopiero teraz mamy prawidłowe wskazanie poziomu oleju. Jeśli poziom oleju silnikowego zbliża się do minimalnej wartości, to należy go obserwować i przy najbliższej okazji dolać ze 2-3 litry. Jeśli natomiast spadnie poniżej minimum, albo na bagnecie nie widać go wcale, to należy uzupełnić go od razu. Tutaj uwaga! Zazwyczaj poziom oleju kontroluje się za pomocą komputera pokładowego, bo jest to o wiele wygodniejsze. Dlatego jeśli po dolaniu oleju do zimnego silnika chcecie od razu wyświetlić sobie jego poziom w menu pojazdu, to musicie mieć włączony zapon w trakcie dolewania. Uzupełniając olej pamiętajmy, że w tym silniku ilość pomiędzy wskaźnikami minimalnego i maksymalnego stanu to około 6 litrów. Do MANA TGX z Euro 6 wlewamy olej 5W30 M3677. Producent nie ma większego znaczenia.
Na liście płynów eksploatacyjnych, o których musi pamiętać każdy kierowca ciągnika siodłowego, są jeszcze rzecz jasna płyn AdBlue, o którym zrobiłem osobny odcinek, no i olej napędowy. Ale to oczywiste. Jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale to temat na osobny film. Teraz pokażę Wam, co dodatkowo od czasu do czasu wypada skontrolować w Waszych ciągnikach. Wiadomo, że sprawdzanie stanu ogólnego siodła to codzienność, ale w dłuższych odstępach czasu warto przyjrzeć się mu bardziej dokładnie. Żeby było to możliwe, wypada oczyścić powierzchnię zewnętrzną płyty ślizgowej za pomocą np. jakiejś łopatki. Później trzeba sprawdzić, czy nie ma na niej jakichś niepokojąco głębokich wyżłobień lub rdzy. Do tego warto zwrócić uwagę, czy pomiędzy sprzęgiem siodłowym a płytą montażową trzymają śruby. Rzućcie okiem również na elementy haka zamykającego oraz działanie blokady siodła. Przy siodłach z centralnym smarowaniem można jeszcze zweryfikować zapas smarów w zbiorniku. Robimy to tutaj. Nie będziecie jednak raczej w stanie uzupełnić go na własną rękę. Tym zajmuje się serwis. Dodam, że jeśli stan siodła Was zaniepokoi, to należy ciągnik oddać do kontroli serwisowej. Tutaj mamy elementy układu ssącego, który jest odpowiedzialny za podawanie powietrza do silnika. Poprzez różnicę temperatur albo po prostu podczas jazdy w deszczu może dostać się tutaj woda. Dlatego układ wyposażony jest w specjalne zawory, przez które woda ma szansę się wydostać. Dodatkowo tutaj mogą dostać się jakieś zanieczyszczenia, które zatkają odpływ. Na szczęście z ewentualnym zatorem możemy łatwo sobie poradzić. Jeden jest tutaj, a drugi znajduje się w tym miejscu. Wystarczy go ścisnąć i wtedy nagromadzona woda wypłynie. A jeśli się zatka jakimś grubszym zanieczyszczeniem, wystarczy w nim pogrzebać np. śrubokrętem i go udrożnić. Po oczyszczeniu zwróćcie uwagę, czy wrócił do pierwotnego stanu i jest w miarę szczelnie zamknięty. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków, bo jest jeszcze kilka innych tematów, które mógłbym Wam pokazać. Życzę szerokości C plus E. Do zobaczenia.